Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual ya sabemos los próximos juegos que llegan al Xbox Game Pass en la segunda mitad de mes de mayo. Ya sabéis estos videojuegos que puedes descargar en tu consola Xbox, también en PC Game Pass o incluso también a través de la nube utilizando dispositivos móviles, tablets o incluso vuestra propia televisión o consola Xbox. Y tengo que deciros que esta segunda quincena tiene juegos bastante buenos y sobre todo si sois muy fans de los juegos deportivos. Pero bueno, antes de nada se agradece que dejéis un buen me gusta, que también te suscribas al canal, que también active la campanita para enterarte antes que nadie de mis vídeos de noticias de Xbox, PlayStation, Nintendo y demás. Y por supuesto, muchas gracias a los miembros que os podéis unir para mis vídeos antes que nadie en mi Discord y demás. Que por cierto, también os tengo que contar que estoy haciendo directos en la plataforma morada jugando a Zelda y otras cositas que os animo a que os paséis, ¿vale? Abajo en la descripción tenéis el enlace. Antes de empezar con los juegos de la segunda quincena, se me olvidó con toda la movida del Zelda y ¡buah! un montón de cosas que han ocurrido. Quiero citaros los de la primera quincena, ¿vale? Que están por aquí. Y que os quiero comentar así por encima, ¿de acuerdo? Que es el Fuga 2, Melodies of Steel, que a mucha gente furra le gusta. El Ravenlock, que a la gente le ha gustado, no está del todo mal. Luego también tenemos Shadowrun Trilogy, que honestamente eh, no lo conozco, así que no puedo comentaros nada más. Y el que sí que conozco un poco es Wade West Definitive Edition, ¿vale? Que este juego es indie, creo que era por parte de Devolver Digital. Y no está del todo mal, ¿vale? Disculpadme si no os he enseñado estos juegos Pero bueno, al menos dicho os quedan, ya están disponibles ¿Vale? Eh, tanto con nube como consolas PC Fuga 2 Como nube con consolas PC Ravenlock En PC Game Pass a Dogan Trilogy Y en Xbox Series X Series S El caso de Wii West Definitive Edition Pero así que sí, vamos allá con la segunda quincena Que tiene juegos bastante buena pinta Y ojo, creo que uno es con una producción por parte de PlayStation Es decir, que digamos la primera vez salió en PlayStation Y me parece un juegazo y salió también en Nintendo Switch y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar y empezamos con un juegazo que se trata de FIFA 23, tanto para consolas como para PC. Recordad que este va a ser el último eh, FIFA, porque a partir del año que viene, o sea, este año va a, va a llamarse EA Sports Football Club. Y bueno, este videojuego lo tenemos por parte del EA Play a través de Game Pass Ultimate. Si tenéis dudas de qué es el Game Pass Ultimate, Game Pass de consola PC, tenéis una guía con mis mejores juegos y también mi guía de paso a paso de cómo funciona el Game Pass. Pero volviendo al tema, en consolas y PC, es decir, Equipo One, SX Series S y PC, tenemos nuestra entrega de FIFA 23, que la verdad está muy bien. Si os gusta el juego, los juegos de deporte, sé que a muchos no os gusta, pero oye, si os gusta el fútbol y sobre todo hacer unas partiditas, pues no está del todo mal y que además está incluido en lo que viene siendo Game Pass Ultimate a través del EA Play, así que pues eh, a descargarlo y a disfrutarlo. Seguimos, ah, por cierto, esto está a partir del día de hoy. Seguimos porque el 18 de mayo tenemos Eastern Exorcist, que es de consolas y de PC. Y esto que es un juego de Eastern ficticio con una infestación de monstruos demoníacos y juega como un exorcista intentando luchar en un camino hacia un brutal mundo y experimenta, pues, eh, digamos, eh, habilidades eh, nunca descubiertas y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Pues oye, mira, yo este juego no lo conozco, pero gracias al Game Pass lo podemos descubrir y a ver qué tal funciona y qué tal está. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos en Ghost Lore el 18 de mayo, que antes estaba en PC Game Pass, pero ahora llega a Game Pass de consola, tanto en Equipo One como en Series X, Series S, que es un Ispunk Action RPG donde lucharás con monstruos del folclore del sureste asiático, inspirado en juegos ARPG como Diablo 2 y Titan Quest, es decir, es un juego isométrico, ¿de acuerdo? Y Ghost Lore ofrece detallados eh, customizaciones de ítems y de personaje con una estética de los 90. Oye, mía, que no está del todo mal. Luego también tenemos día 1 en Game Pass, un juego que a mí me llamó mucho la atención, que si no recuerdo mal se presentó el año pasado en la conferencia de Xbox, que es Planet of Lana, ¿vale? Que tenemos el 23 de mayo para nube, perdón, para consolas y de PC, ¿de acuerdo? Que va a venir a eh, Xbox One, Series X, Series S y ordenador. Eh, que es básicamente un juego de aventuras en 2D de puzzle con Lana y su compañero Muy en su viaje al descubrimiento en un mágico mundo que le llaman su hogar, ¿vale? Así que, oye, mira, como veis, estéticamente es hermoso y este juego de verdad no tiene mala pinta y hay que echarle un vistacito porque viendo todo el mes de mayo con todo de Zelda, estos juegos la verdad es que se agradecen mucho. Luego seguimos con Cassette Beast, que va a ser... Que recientemente ya estaba añadido en el PC Game Pass Pero ahora llega a Game Pass de consola El 25 de mayo Y tenemos que jugar con nuestro personaje de cassette Y darle al play Que es un juego de mundo abierto RPG ¿Vale? Que tiene una estética bonita Y que no está del todo mal ¿De acuerdo? Seguimos con Massive Chalice También para nube y consolas El 25 de mayo Que es un juego de estrategia eh, de Double Fine Productions, ¿vale? Que es un juego de Double Fine. Y como digamos que es un juego de este rollo, que sabéis que esta compañía eh, forma parte de Xbox. Y oye, mía, 
que, que tiene muy buena pinta No sé si está inspirado y tal, pero vamos Que tiene una pinta curiosa Y también tenemos día 1 en Game Pass El Gateway Empire 2, el 25 de mayo Que es un juego de estrategia a través de lo que viene siendo una compañía de trenes, ¿vale? A través de mercancías, pasajeros, conectando ciudades, compañías, etcétera, etcétera. Si os gusta este tipo de juegos, sobre todo les flipa a los japoneses, pues este juego os va, va a ser para vosotros. Y recuerdo que el día que sale es el día que sale en Game Pass y lo tenemos tanto en V como consolas como también en ordenador. Y ojo porque tenemos un bombazo y este juego, si no recuerdo mal, es una producción de PlayStation o apoyó PlayStation en su momento. Que Chicory a Colorful Tale, un juego hermosísimo, muy, muy bonito y que de verdad es una locura. Yo lo disfruté en PlayStation, no, lo jugué en Nintendo Switch, de hecho. Y básicamente es un, un personaje que es el de la derecha. En el cual, pues, a través de su maestra, que era, si no recuerdo mal, Chicory, pues tenemos que colorear nuestro mundo, que es eh, que ha sido sustraído todo su color. Y tenemos que de, colorear las casas, el, el entorno, y a través de esos puzzles de coloreado y descubrir la verdad detrás de ese reino, pues eh, está muy, muy bien. Es un juego muy creativo, muy bonito. Tú puedes pintar la casa de color rojo, azul, lo que tú quieras. Y a través de esos puzzles y a través de esas aventuras, pues eh, vas avanzando en lo que viene siendo este videojuego. De verdad, muy recomendado. Y os animo a que le echéis un vistazo y que me alegro que la gente lo disfrute en Xbox Game Pass, sea en consola, es decir, Xbox One y Series X y Series S y también en ordenador. Eh, y bueno, estos son todos los juegos, aunque hay algunas cosas que hay que comentar, ¿de acuerdo? Recordad que también tenemos las actualizaciones de Sea of Thieves, de Howler's Hunt, que está disponible ahora Y también el Return to Home de Age of Empires 2, que está disponible a partir del día de hoy Y que los miembros del Game Pass tienen un 10% de descuento Por último, al igual que hay juegos que entran, también hay juegos que salen Y los juegos que se van, pues son interesantes Como es Europa Universalis, Game Pass de PC También Evil Genius 2, World Domination, para nube consolas y PC FIFA 21 pues, lógicamente, ya que entra el FIFA 23, pues se va el, el FIFA 21. Y también Fiopi Knights, Nube Consolas y PC. Y la Mowing Simulator, que es Nube Consolas y PC. Recordad que tenéis hasta el 31 de mayo para poderlos jugar o incluso comprar hasta un 20% de descuento. Pero bueno, aquí tenéis todos los juegos que, como veis, son Massive Chalice, Gateway Empire 2, Cassette Beach, Ghost Lord, Chicory. También este juego que es de. de de cortesía asiática, FIFA 23 y Planet of Lana. Si tuviera que elegir uno, pues a mí me encanta Chicory. Pero así por descubrir algo diferente, pues Planet of Lana no me parece mala pinta. Y bueno, FIFA 23, pues un FIFA siempre apetece con los amigos y de pachangueo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es vuestro juego favorito del Game Pass del mes de mayo? Decídmelo abajo en los comentarios y por supuesto, dame vuestra opinión. Honestamente, este mes ha sido un, un poquito flojo, la verdad. Y sobre todo debido a la cagada, entre comillas, de Redfall. Pues la verdad es que ha decepcionado un poco. Pero bueno, al menos Minecraft Legends ha, ha sido muy divertido. Yo me lo pasé muy bien. Y bueno, veremos a ver qué pasa en el mes de junio. Y también después de la cagada, entre comillas, de Silson. Que eso, bueno, no depende de Xbox. Eh, depende de la compañía. Pues bueno, veremos a ver qué sorpresa nos depara. Porque a partir de ahora, la siguiente tanda seguramente será muy floja. Porque vendrá lo gordo en la conferencia de Xbox. Que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Así que nada, podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal, recordad que hacemos directos en la plataforma morada, disfrutando de Game Pass, también PlayStation, Nintendo Switch, ya sabéis, aquí jugamos de todo y os animo a que disfrutéis de todo, sea de la compañía que sea. Y creo que eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.